ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা রেট অফ কনভারজেন্স অফ এরর এই জিনিসটা একটু দেখা ট্রাই করব নিউট্রন রেসপন্স ভ্যাক্টরের জন্য এখন এই যে এরর এর কথা বলছি এই এররটাকে আমরা অ্যাবসলিউট এরর হিসেবে রাখবো ঠিক আছে এটা কি এটা হলো অ্যাবসলিউট এরর আচ্ছা তো আমরা একটু প্রমাণ করাটা শুরু করি লেটস সে আমাদের এফ ও এ যে ফাংশনটা এফ ও পে একটা ফাংশন এই ফাংশনের রিয়েল রুট যেটা সেই রিয়েল রুটটা হলো এক্স ইকুয়াল টু এ তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এফ অফ এ এটা ইকুয়াল টু হবে জিরো ঠিক আছে এরকম কিন্তু বলা যায় এখন আমরা যে টার্ম গুলো বের করছি তার মধ্যে আমরা এন তম টার্মটা বের করলাম তাহলে এন তম টার্মটা কি আমার অ্যাকচুয়াল রুটে সমান হবে সমান কিন্তু হবে না সেখানে অবশ্যই কিছুটা এরর থাকবে তো এন তম টার্মের যে এরর সেটাকে আমরা বলছি এফসাল এন আচ্ছা পরের টার্মটার কথা কি হবে এন প্লাস ওয়ান তম যে টার্ম সেটা তো অবশ্যই কিছুটা এরর থাকবে সেই এরটা কি হবে फांगशनलुरी लिखे फिली सीरीज এবং এটা হলো আমাদের স্টেপ সাইজ এর মতন কাজ করবে ঠিক আছে স্টেপ সাইজ এর মতন কাজ করবে তো সেই হিসেবে আমরা সামনের দিকে আগাতে খেয়াল করি প্রথম ভ্যালুটা তাহলে কি হবে প্রথম ভ্যালুটা হবে ফাংশনাল ভ্যালু এট দা পয়েন্ট এ পরের পয়েন্টে কি আসবে পয়েন্ট পয়েন্ট আসবে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালু ডেরিভেটিভ এট দা পয়েন্ট এ মাল্টিপ্লাইড বাই আমাদের স্টেপ সাইজ যেটা হলো আমাদের এপসিলন এন প্লাস সেকেন্ড পয়েন্টটাতে কি আসবে সেকেন্ড পয়েন্টটা আসবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এট দা পয়েন্ট এ মাল্টিপ্লাইড বাই স্টেপ সাইজ এর স্কয়ার তো এপসিলন এন সেটা ওপেন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম করে প্লাস থার্ড টার্মটা কো আমরা লিখতে চাচ্ছি সো সেটা আসবে এ ট্রিপল প্রাইম এট এ মাল্টিপ্লাইড বাই এপসিলন এন সেটার উপর কিউ ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এভাবে চলতেই থাকবে নিচেও আমরা সেম জিনিস লিখতে পারি না নিচেও কিন্তু আমরা সেম জিনিস লিখতে পারি যা আমাদের এখানে মেইন ফাংশনটা কি মেইন ফাংশনটা একটা ডেরিভেটিভ তাহলে শুরুই হবে একটা ডেরিভেটিভ দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে প্রপাকেট করবে ঠিক আছে আমি একটু লিখে দেখাচ্ছি যে লিখলে জিনিসটা দেখতে কেমন হবে আলটিমেটলি ওকে আমাদের ফাংশনটা শুরু হবে কি দিয়ে প্রাইম দিয়ে সেকেন্ডটাতে তাহলে প্রাইমের ডেরিভেটিভ তার মানে সেকেন্ড প্রাইম ডাবল প্রাইম থাকবে এরপরটাতে ডাবল প্রাইমের ডেরিভেটিভ দ্যাট ইজ ট্রিপল ডেরিভেটিভ থাকবে এরপরটাতে আমাদের ফোর্থ ডেরিভেটিভ থাকবে ঠিক আছে এরপরটাতে আমার কি থাকবে ফোর্থ ডেরিভেটিভ থাকবে ওকে এখন जीरो डबल
ওকে সো যেগুলো বাকি আছে সেগুলোকে বসিয়ে নেই প্রথমে আছে আমাদের এ প্রাইম রূপে মাল্টিপ্লাইড বাই এপসিলন এন ঠিক আছে মাল্টিপ্লাইড বাই এপসিলন এন প্লাস এখানে এভাবে লিখি যে এ ডাবল প্রাইম অফ এ মাল্টিপ্লাইড বাই এপসিলন এন স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল বা যেটাকে যত টু বলা যায় নিচে কি থাকে নিচে থাকে আমাদের এ প্রাইম অফ এ এটা আছে আচ্ছা ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা বসালাম পরের লাইন আমার কি থাকবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা থাকবে রাইট তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ এ টু এ মাল্টিপ্লাইড বাই এপসিলন এন এর পরে যে টার্মগুলো আছে না সেগুলো সবগুলো আগে আমরা নেগলেক্ট করে যাব ঠিক আছে একটু সিম্পল রাখার জন্য জাস্ট এটাকে নেগলেক্ট না করলেও কিছু হতো না বাট এটাকে যদি আমরা নেগলেক্ট করি কারণ এপসিলন স্কয়ার তো যদিও ধরে আমরা স্কয়ারটাকে নেগলেক্ট করিনি বাট নিচে আমরা সেটাকে নেগলেক্ট করছি কারণ করলে আমাদের অঙ্কটা দেখা যাবে অনেক সিম্পলিফাইড হয়ে যাবে আমরা একটা ভালো একটা কনক্লুশন এখান থেকে বের করে আনতে পারবো আর এপসিলন যেহেতু অনেক ছোট হয় ইউজুয়ালি এনের ভ্যালু বাড়াতে বাড়াতে দেখা যায় যে এমন ছোট একটা ভ্যালুতে আমরা আসি যে জায়গায় স্কোয়ারটাকে আমরা নেগলেক্ট করলে তো আমার একটা অসুবিধা হবে না তাই যেখানে আমাদের সিম্পলিফিটি দরকার সেখানে আমরা কি করছি নেগলেক্ট করে যাচ্ছি ঠিক আছে তো এরকম একটা কন্ডিশন আমরা রাখলাম বাকিগুলোকে আমরা কি নেগলেক্ট করে জিরো বানিয়ে দিলাম এখন এখন আমরা যেটা করব উপরের যে রাশিটা আছে সেখান থেকে একটা এপসিলন কমন নিব ঠিক আছে উপরের রাশি থেকে একটা এপসিলন এন কমন নিব ওকে তো কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসলাম আর নিচের টার্মটা কিন্তু বসতে যাবে সেটাতে কোনো চেঞ্জ আসবে না ঠিক আছে এতটুকু আসলো এখন আমি একটা চেঞ্জ জানতে চাই খেয়াল করি আমার এখানে এ প্রাইম অফ এ আছে এখানে এ প্রাইম অফ এ আছে এখানে এফ ডাবল প্রাইম অফ এ তার সাথে এফসিলন বাই টু আছে আর এখানে এফ ডাবল প্রাইম অফ এ এফসিলন ওয়ান আছে তাহলে আমি নিচের যে রাশিটা সেটাকে উপরে জোর করে নিয়ে আসতে চাই আনার জন্য কি করতে হবে আমার এখানে একটা এরকম টার্ম একটা এক্সট্রা অ্যাড করতে হবে তাহলে আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করব অ্যাড করলে সেটা এরকম হয়ে যাবে এটা সমান হয়ে যাবে কারণ অর্ধেকটা আছে আর অর্ধেকটা অ্যাড করে দিলাম তাহলে একটা হয়ে যাবে আর অর্ধেকটাকে আমার কি করতে হবে বিয়োগ করা লাগবে ঠিক আছে তো সেই অনুসারে যদি আমি এখন লিখি আমার সব টার্মস তো মোটামুটি সেম থাকবে উপরের টার্মসটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে উপরে আমাদের এই নিচের জিনিসটাকে একবার বসাবো আমরা এবং এটা করতে গিয়ে আমার কি করা লাগলো আমার একটা জিনিস বিয়োগ করা লাগলো এখানে সেই জিনিসটা কি সেটা হলো এফ ডাবল প্রাইম অফ এ মাল্টিপ্লাইড বাই এফসিলন এন ডিভাইডেড বাই টু এই জিনিসটা আমার বিয়োগ করা লাগলো আর নিচে কি আছে নিচে এই জিনিসটা হুব হু বসে আছে তাহলে এটাকে আমরা হুব হু এখানে বসিয়ে দিব এই যে বসে গেল নেক্সট লাইনে নেক্সট লাইনে আমরা কি করবো নেক্সট লাইনে আমরা এখানে তো এফসিলন এন প্লাস ওয়ান থাকে আর এখানে কি থাকে এফসিলন এন মাইনাস এখানেও থাকে এফসিলন এন আমরা যা এই পুরো জিনিসটা ধরো উপরে নিচে ডিভাইড করে দিব তো ডিভাইড করলে আমার কি থাকবে এখানে খেয়াল করি ডিভাইড করে দিলে প্রথমে হয়তো আমার একটা ওয়ান থাকে এই যে একটা ওয়ান থাকলো আর এরপরে থাকে মাইনাস মাইনাস নিচে এই পুরা টার্মসটা बुजते প্রথমে আমাদের এখানে কি থাকে এফসিলন এন প্লাস ওয়ান এটা সমস্ত মান বুঝতে পারছে কাটাকাটি যাওয়ার পরে যে টার্মসটা হবে সেটাতে আমার উপরে জাস্ট একটা টার্ম থাকবে সেটা হলো আমার এ ডাবল প্রাইম অফ এ আর নিচে যে টার্মটা থাকে এখানে নিচে যে টার্মটা থাকে সেটাকে থেকে আমরা এ প্রাইম অফ এটাকে কমন নিতে চাই এ প্রাইম অফ এটাকে কমন নিতে চাই তো কমন নিলে আমার ভিতরে কত থাকবে ওয়ান প্লাস এফ ডাবল প্রাইম অফ এ মাল্টিপ্লাইড বাই এফসিলন এন ডিভাইডেড বাই এ প্রাইম অফ এ ঠিক আছে এমন একটা অবস্থা হবে আর এখানে এফসিলন এর সাথে এফসিলন গুণ হয়ে কত আছে একটা এফসিলন এন সেটার উপর স্কোয়ার আছে আর এখানে একটা টু আছে টুটা কোনখান থেকে আসলো এই টুটা এটা আমরা এখানে বসিয়ে নিলাম ঠিক আছে এতটুকু বসলো এখন এখন একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবো এই যে টার্মটা আছে না এই টার্মটাকে আমরা ওয়ানের রেসপেক্টে নেগ্লিজিবল বলতে পারি কারণ এফসিলন এটা এন এটা কিন্তু অনেক 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 কি হবে ছোট হবে কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা রুট বের করতে চাই সো এটা কিন্তু অনেক ছোট হবে সেই ছোট জিনিসটা তারা গুণ করার কারণে আমার ওয়ানটার 
সাথে কিন্তু এটা তেমন একটা কম্পেয়ারেবল হবে না তাই আমরা কম্পারিজন করে কি বলতে পারি ইট ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান তো তখন আমার টার্মসটা কিন্তু বেশ সিম্পল একটা টার্মস হয়ে যায় যে এফ এলন এন প্লাস ওয়ান এটা সমস্যা ওয়ান হবে এফ ডাবল প্রাইম অফ এ ডিভাইডেড বাই টু এফ প্রাইম অফ এ মাল্টিপ্লাইড বাই এফ সেলন এন সেটার উপর স্কোয়ার তো ফাইনালি এইখানে যে ফর্মুলাটা আসলো এটাকে আমরা বলবো যে তার এরোরের মধ্যে রিলেশনশিপ তা আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে পরের টার্মসে যে এরোর হবে সেটা হবে আগের টার্মসে যে এরোর সেটা স্কোয়ারের সাথে সমানুপাতিক ঠিক আছে তো দুইটা ট্রান্সিডেন্টাল এরোরের মধ্যে মানে পরস্পর দুইটা এরোরের মধ্যে যদি এমন কোনো সম্পর্ক থাকে তখন আমরা বলি যে এটার রেট অফ কনভার্জেন্সটা কোয়াড্রেটিক কোয়াড্রেটিক কেন কারণ স্কোয়ার আছে সে কারণে কোয়াড্রেটিক তো আমরা বলে রাখবো এখানে জাস্ট যে এটার রেট অফ কনভার্জেন্সটা কি কোয়াড্রেটিক ওকে তো এই প্রমাণটা আমাদের গত বছরে একবার এসেছিল তাই আমরা এই প্রমাণটাকে একটু দেখে রাখলাম আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি পুরো প্রমাণটা তো এই ভিডিওটা আমরা এতটুকুই রাখলাম